মরণঘাতে করোনা ভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোনো রোগী শনাক্ত না হলেও নেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে জানিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে যখন করোনার দ্রুত বিস্তার ঘটছে তখন বাংলাদেশকে স্বস্তির খবর দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে থাকা দেশের তালিকায় নেই বাংলাদেশের নাম করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই এটি মোকাবেলায় সরকার প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংসদ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ এখন সিঙ্গাপুরের চেয়ে অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও সরকার করোনা পরিস্থিতি তুলনামূলক নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে এই মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে দুস্থদের খাদ্য ও আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি করোনা ভাইরাস নিয়ে বাংলাদেশে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের করোনার মতো মানবে কিছু নিয়ে রাজনীতি না করে বরং পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিএনপির উচিত সরকারকে সহযোগিতা করা এমন আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে চীনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পরপরই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু জন্মক্ষণ স্মরণে সতেরোই মার্চ রাত আটটায় আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়গুলোয় আধ ঘন্টার আতশবাজির আয়োজন থাকবে বলেও জানান তিনি করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজব ছাড়ানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালিক বলেন যারা দেশের মঙ্গল চায় না তারাই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেই ঢাকা দশ আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে করোনা ভাইরাস এটাকে নিয়ে যখন এত আতঙ্কিত আমরা একটা স্লোগান দিচ্ছি সাবান দিয়ে হাত ধুবেন ভোট দিবেন ভয়ঙ্কর করোনার যে শক্তি এর বড় শক্তি হচ্ছে আমাদের সম্মিলিত শক্তি এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ শক্তিশালী আমরা তার চেয়েও শক্তিশালী ইট ইস বিউটিফুল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরকার অন্যান্য বিভাগ প্রয়োজন সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে করোনা এমন কোন শত্রু শক্তি নয় যাকে পরাজিত করা যাবে আমরা করোনার চেয়ে শক্তিশালী তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে করোনা মোকাবিলায় বিশ্বের অনেক দেশ সহযোগিতা চেয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ আমাদের বাংলালি প্রবাসীর দেশে আসলে সবাই নবাব দাদা হয় তখন তারা ফাইভ স্টার হোটেল না হলে অপছন্দ আমাদের দেশের মানুষের সুরক্ষার জন্য একেবারে প্রথম থেকে এমনকি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যে সমস্ত নির্দেশনা দিয়েছে সেই নির্দেশনা যখন আমরা পেয়েছি তার অনেক আগে থেকেই আমরা কিন্তু তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি তবে এটুকুই আশা বাণী যে সুস্থতার লক্ষণ খুব বেশি সুস্থতা আমরা দেখছি মানুষ বেশি হচ্ছে কাজে এখানে খুব বেশি একটা ঘাবড়ানোর কিছু নেই সেদিক থেকে বলবো যে বাংলাদেশ এখনো মোটামুটি আমরা ভালো আছি আমরা বাংলাদেশ সময় মতো এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি যার ফলে আল্লাহ রহমতে এখনো আমাদের এখানে ব্যাপক সংক্রমণ ঘটেনি এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রথম একজনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত চার নিশ্চিত রোগে চোদ্দ দেশে করোনায় আরো একজনের মৃত্যু এ নিয়ে মৃত দুই নতুন করে আক্রান্ত চার দেশে দুই চিকিৎসক সহ আরো চার জনের দেহে করোনা শনাক্ত মোট আক্রান্ত আটচল্লিশ কমিউনিটি থেকেও আক্রান্ত হচ্ছেন ডাক্তাররা আরো দুজনের দেহে করোনা শনাক্ত পাওয়া যায়নি সংক্রমণের উৎস দেশে আরো পাঁচ জনের দেহে করোনা শনাক্ত মোট আক্রান্ত একষট্টি জানালো আইইডিসিআর করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো দুজনের মৃত্যু একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্ত নয় বেসরকারি হাসপাতাল চিকিৎসা না দিলে ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি স্বাস্থ্যমন্ত্রী চব্বিশ ঘন্টায় আরো উনত্রিশ জনের দেহে করোনা শনাক্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো একশো করোনায় গেল চব্বিশ ঘন্টায় আরো ছয় জন মারা গেছেন এ নিয়ে মোট মারা গেল সাতাশ জন চব্বিশ ঘন্টায় কোভিড উনিশ রোগে আরো তিন জন মারা গেছেন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ত্রিশ জন মোট আক্রান্ত হলেন চারশো জন